各位棋友，大家好，今天我们和大家一起来分享李世石九段的一盘精彩短对局。本局是2007年2月24日韩国第八届麦青杯决赛三番棋第三局的较量，由李世石之白对阵朴正祥。本局是李世石擅长战斗、敢于亮剑棋风的集中体现，我们一起来欣赏。这盘棋是典型的快棋，双方各有十分钟的自由时间。之后进入读秒，本局的解说参考了韩国围棋月刊穆振硕九段的讲解，《体坛周报》马小春九段的解说以及卡塔狗的分析。朴正祥布下了中国流开局，李世石则硬以二连星。之后，白棋选择了速度更为轻快的大飞手脚，黑棋从左上的内侧挂脚，意在打散局面。白棋单关跳手，在此局面下，白棋小飞手脚。或者一间低加更为常见，但李世石不走寻常路，在快棋当中意在打破对手思路。明知右上角是黑棋星位的情况下，依然选择了四线的高位手脚。接下来黑棋飞进角的时候，白棋并没有马上应对，先在右上挂，这是单关跳手的后续手段。黑棋手脚，白棋再回到左上尖，黑棋拆二，接下来白棋飞，黑棋尖。白棋拆二，布局相对平稳。下一手，黑棋选择了点三三，这是捞取实地的一个下法。朴正祥开局下的非常积极，但 AI 却认为这一带黑棋简单的在外侧挂角即可满意，点三三反而降了十多个点的胜率。黑棋此手也在考验着李世石的方向选择。白棋如果从下方挡住，那么黑棋长出，白棋搬。黑棋搬，此时白棋长，黑棋爬即可。这样，白棋这一带的距离并不好，这颗大飞手脚的子位置有些不伦不类。那么，如果白棋选择连搬的话，黑棋可以打完之后吃住这颗白子。虽然白棋断完之后可以夺回角，但黑棋得到先手，回到右下守住角地。这样，比起当初单挂，朴正祥认为效率要更高一些。李世石自然不肯，所以实战当中，白棋选择从上方挡住，黑棋长出。此时李世石选择了长的下法，但局后他对这手棋也有一些疑问，他认为还是应该搬，黑棋搬，白棋虎住，黑棋断打之后在左边搬，这是星位大飞手脚点三三的常见定式。接下来黑棋粘住，白棋虎，黑棋粘，白棋后势打吃。这样虽然白棋落得后手，但外围却非常的厚实，这同样也是 AI 给出的一选。但实战当中，李世石却选择了在四线长想要争先手的下法。但是当黑棋从二路飞的时候，白棋又改变了主意。此时白棋在右下一带挂角，或者从左边逼住，都是眼见的好点。但李世石担心这一带黑棋冲完之后断，或者从三路加出头的下法。实战当中，他选择压住，继续走后，黑棋爬，白棋接下来从脚步搬，黑棋挡住的时候，白棋再从下方搬断定型，这样黑棋已经无法再切断。实战，黑棋断吃，白棋在下方厚实的吃住两颗子，这有点类似于 AI 时代点三三定式之后的变化。白棋局部变厚，但黑棋获得了先手。下一手，黑棋在右下。单关手脚，此时黑棋的胜率已攀升至百分之七十一点七，盘面领先九目。左下一带的交锋，黑棋还是便宜了。下一手，白棋在左边点了之后压住，扩张上方阵势。黑棋此时退一步是本手，但朴正祥所担心的是白棋在此跳起，扩张上方的下法，同时对于右边一带的黑棋也是一种限制。所以实战当中，黑棋并没有去应对，下一手直接消解上方白棋阵势，白棋虎是愉快先手，黑棋立下，接下来尖在此处也是局部常用的攻防手段。这个地方一定要小心的是，白棋不能跟着黑棋硬，否则黑棋得理不饶人。点完之后再压住，白削黑掌，黑棋自然满意。所以实战当中，白棋尖在此处切断黑棋退路。积蓄力量，准备发动进攻。黑棋也马上靠下破空
，白棋下一手棋再次飞。如果黑棋此时逃出，将正中吕氏石下怀，白棋再跳，黑棋再跳的时候，多了这两颗子的接应。虽然上方一带，黑棋暂时破掉了白控，但整体尚未安定。而接下来，白棋在右边打入，黑棋的中国流也被白棋所破坏。这样是白棋的理想图，但朴正祥。也是顶尖高手，他识破了李世石的意图。下一手棋，黑棋在上方碰，寻求腾挪，希望就地安定。白棋自然不肯，下一招在上方搬，破坏黑棋眼位。黑棋连搬，不将自己走中，也是攻防的要领。而李世石接下来爆发强手。此时白棋如果简单粘住，被黑棋长出，这一带黑棋将自己棋形整理好，无疑是便宜了。而白棋如果从下方打吃，黑棋粘住，接下来白棋再去补的时候，黑棋飞出即可。由于上方黑棋随时有倒虎做眼的手段，这样黑棋也成功的得到了智力，而且尽量避免了影响自己的右边。但是李世石实战当中却选择了直接打吃，黑棋长出，白棋再贴出，要求分段黑棋强行作战的下法，黑棋也。避无可避，下一手棋断打反击，白棋长出，接下来黑棋再打，朴正祥也打得一手好如意算盘，此手期待着白棋再次粘住，这样黑棋的挡成为先手，白棋再吃，黑棋一扳，这无疑是黑棋局部最好的战果，已经全部安定，而且目数的收获颇丰，李世石自然不肯，那么此时如果白棋直接强硬长出反击，黑棋可以再次挡下。上方的两颗子已无法逃脱，白棋打吃，黑棋顺势粘住。现在白棋再去粘，对杀，白棋明显的是差一气。如此结果，黑棋活棋也是可以满意的。所以实战当中，白棋选择从二路打吃，先安定自身。黑棋提吃，白棋接下来如果从上方打吃度过的话，黑棋再回到中央扳头。此时白棋再去吃。黑棋可以滚包一圈之后，再次虎住，这样黑棋也达到了处理自身的目的。白棋上方被打成鱼形，且被压在低位。中央一带，如果白棋再断，黑棋还可以选择打吃弃子的下法，上方还有立下去的打棋，这样黑棋也是满意的。但李世石自然不肯，上方打一下，防止白棋吃住两颗子之后，接下来白棋强硬的挺头长出。马小春九段对于这手棋非常赞赏，认为体现了对局时的气势。而当黑棋是在上方虎，想要先手切断左右白棋联络时，李世石也早有准备。接下来，白棋在上方二路间，这手棋的时机恰到好处。此时黑棋如果立下，随时要担心白棋再次扑做劫的手段，这样黑棋并不满意。白棋稳健的补一手。整体的黑棋尚未安定，而黑棋如果在上方一路搬的话，白棋可以打吃完之后扑，这样局部滚包黑棋也不行。所以实战当中，面对白棋的二路间，黑棋选择粘住忍耐，白棋从一路度过，整体的黑棋依然没有安定。当然，白棋自身也有缺陷，上方一带的气极紧，而且处于低位，同时。以后一旦黑棋团先手再次逃出，上方还有挤的反击手段。观战的棋手认为，此时是乱战局面。AI 判断，黑棋胜率 81.6% 盘面领先10到11目。下一手棋，黑棋先扑，追究白棋气紧弱点。白棋提吃，黑棋挡下先手，白棋粘。接下来，黑棋团先手再次逃出，双方呈对攻之势，白棋没有活境。黑棋也未安定，而上方的四颗黑子依然存在活力。下一手棋，白棋在上方搬，此手也体现了李世石的强攻风格，稳健一些的下法。白棋可以先从左边冲，自补一手。黑棋贴出，白棋再跳，黑棋跳出，白棋压。这样双方将呈现几条大龙对攻对跑之势，也是难解难分的一局。而实战当中。白棋直接在上方搬，破坏黑棋眼位，意图一举将黑棋的几颗子拿下，但没想到却正中朴正祥的下怀。下一手棋
，黑旗虎在此处，看似要逃出，实则已经做了弃子的准备。接下来，白棋顶先手，黑棋打吃完之后粘住，下一手棋，李世石面临考验。此时，如果白棋贴在此处，强行要杀住黑棋的话，将中计。黑棋可以在上方先断一手，长弃之后，接下来在脚步直接挤与白棋作战。白棋只有粘。黑棋再断，白棋冲，黑棋挡住，打吃先手，黑棋就在此粘。接下来，白棋自身需要处理，白棋挖，黑棋打吃，白棋粘住。这一带，黑棋将断补住之后，白棋反而尴尬。一来，如果现在白棋从脚步做活，虽然可以将黑棋吃住，但是外围一带被黑棋跳封之后，这几颗白子同样无路可逃。形成转换，黑棋自然是满意。原本上方一带就是白棋想要成控的地方，现在只是吃了几颗子，但黑棋却将白棋压低之后，将左边的白子全部吃住。这一带的黑棋变厚，对于下方黑棋的后势也是一种限制。这个图白棋自然不行，但如果白棋此时继续逃出，脚步被黑棋点之后，局部的对杀，白棋将慢一气。我们现在看，如果白棋直接收气，黑棋收气即可，白棋打黑棋粘住，这一带白棋只有两气，而如果白棋先打吃，那么黑棋粘，接下来白棋再去收气，现在黑棋有一二三三气，而白棋也只有三气，下一手黑棋收气，白棋同样死掉了，所以这一带眼看直接去强杀几颗黑子不成立，李世石不得已，实战当中。选择了在左边回防一手，当然有棋友可能会有疑问：白棋挡这个不行，那么白棋不能挤在此处，紧住黑棋一气吗？这样，如果黑棋逃出，白棋扳住，接下来黑棋直接逃出是不成立的。白棋扑了之后一打，就可以将黑棋吃住。当然，黑棋也有在此先断长气的手段，但这样白棋团是绝先。黑棋只好粘住，接下来白棋在这一带收气，黑棋接下来吃，白棋打，黑棋提，白棋唬住。这个图看起来下一手白棋一扑再立杀气，黑棋依然不行。但李世石也有自己的担心，由于脚步挤的手段依然存在，黑棋在一路班强行做劫，整体而言这个局部的搏杀，白棋要更重一些。所以即使强入李世石，实战当中。也没有敢强杀黑棋，下一手棋回到左边自补，但 AI 却认为，既然白棋在这一带不敢强杀黑棋，那么先前所做的这些交换反而是损了。此时黑棋胜率 92.6% 盘面领先已接近15目。下一手棋，黑棋再次顶住，这是腾挪的好手。黑棋看清了上方的几颗子，此时白棋如果怂了，在此弯出，黑棋将顺势冲出。这样的结果，白棋这块棋也没有安定，无法拿住黑棋。这样黑棋两边得到处理，白棋不满，李世石自然不肯。当然，如果此时白棋选择在此单扳的话，黑棋直接切断即可。这样白棋三颗子的棋筋反被吃住，所以实战当中，白棋选择了在此挖，这是局部最强的应手。黑棋下的同样强硬，从外侧打吃。白棋现在如果打，黑棋就提掉。接下来白棋再去粘补棋的时候，黑棋有在这一带冲完之后断的强硬手段。白棋在此单退，黑棋在中央飞。由于争子对黑棋有利，白棋这一带的气紧，而如果打吃，黑棋长出即可。白棋总需要回到上方处理，黑棋可以趁机弃掉上方之后，在这一带扩张中国流的阵势。这个结果，黑棋也是满意的。实战当中，李世石并没有选择马上去打吃，而是直接粘住，继续纠缠黑棋。黑棋在上方断一手长气，白棋打吃。接下来，朴正祥展现了自己的实力。下一手棋，黑棋鱼形弯在此处，是绝妙的一手。此手走完，白棋局部竟然已经无法反抗。这一带黑棋下一手马上要联络。白棋如果挤在此处的话，黑棋打吃先手
，白棋粘住，黑棋再一搬，就将白棋几颗子全部拿住。这样的结果，白棋局部崩溃，所以白棋已经不敢在左边跟着硬。下一手棋，李世石选择了打吃，然而这手棋却是原本已经不佳的形式，雪上加霜。此时白棋的正确下法，应该单在此压，吃住上方的几颗子，黑棋度过，这样。白棋再从左边立下，黑棋获得先手。整体而言，黑棋占优，但白棋这一代也避免了黑棋的弃子作战。而实战当中，在读秒声催促下，李世石选择了打吃，黑棋度过。接下来，白棋在立下，防止这颗黑子逃出的时候，黑棋直接冲了出来。朴正祥在这一段的战斗当中，气取灵活，下的非常精彩。白棋此时也无法放任黑棋逃出，只好挡住。而黑棋粘先手，白棋再粘，黑棋断，形成了与之前提花之后类似的弃子变化。白棋只好长出，接下来黑棋在中央一飞。白棋此时打，黑棋依旧长出，白棋在这一带粘，黑棋扳先手，接下来再次拐头，这样利用白棋气紧，黑棋将顺势将右边膨胀起来。所以实战当中，李世石不肯帮黑棋行棋，下一手跨出反击，但朴正祥的判断依旧准确。在上方挤打将之后，下一手棋黑棋以大局为重，贴在此处，随时准备再次冲断与白棋作战。白棋只好粘，黑棋扳先手，白棋粘住，接下来黑棋再次一跳，朴正祥下的顺风顺水，此时的胜率 95.7% 盘面领先1 4到十五目。而李世石下一手棋阵在了此处，这是白棋释放的胜负手。李世石意识到，在上方一战当中，虽然吃住了几颗黑子，但却没有占到便宜。这手棋考验着朴正祥的神经。此时，黑棋强硬一些的下法是在这一带对白棋发动进攻，虽然未必能吃住白棋，但白棋做活总要付出代价。黑棋外围变厚，对于以后的局势把控。要更为的轻松一些，或者退一路，在这一带飞也可以考虑。总之，要对这颗白子施加压力。然而，此时朴正祥或者已经有了浓厚的优势意识，他实战当中却选择了固守右边控的下法。然而，这一步退让，被机敏的李世石抓住了。下一手棋，白棋再次试探黑棋，黑棋继续按照惯性退让，白棋尖先手。黑棋粘，接下来白棋再尖，黑棋挡住，连续四手便宜之后，下一手棋，白棋直接将黑棋切断。当初白棋在这一带形成的看似像是外势的一块棋，现在看来反而有了不活的风险。虽然 AI 认为此时黑棋依旧保持着14到15目棋的领先，但是人类棋手的对局当中，心态的变化才是最可怕的。朴正祥有了优势意识，此后不断的退让，成为了李世石翻盘的最大倚仗。下一手棋，黑棋依旧选择了单退。从这手棋我们可以感受到，朴正祥认为局势仍在掌控，但局后复盘，李世石却认为这个时候，黑棋应该选择打吃借进的下法。白棋长出，黑棋再顺势处理中央，白棋断吃，黑棋打即可。而现在白棋粘住，黑棋再退，这样的一个结果，这一代黑棋还有靠分段白棋作战的下法，而白棋如果再补，黑棋在这一代跳出即可，这样黑棋依旧保持着对白棋的攻势，中腹一带，黑棋只要将自己下后，就可以确保胜势。然而实战当中，黑棋再度退让，目差已经逐渐拉近，下一手，白棋直接再次对黑棋发动了猛攻。黑棋压，白棋轻灵一跳，黑棋接下来冲，白棋退，朴正祥吃住了上方这颗子，看似这一代黑棋终于将自身连了回去，但中腹一代的潜力也被破坏殆尽。此时 AI 已经推荐黑棋不能在上方再硬，应该在下方一带抢占几所，对白棋发动进攻。如果白棋在这一带虎的话，黑棋再考虑吃回去，而如果白棋现在。在上方一带连回这颗子，黑棋可以飞出头，保持对白棋攻势，挖黑棋打吃做劫即可。
，这样黑棋还有优势。而实战当中，黑棋沉浸在优势意识当中，在上方再补一手，结果被李世石抓住时机抢到了下方的要点。这手棋不仅使得上方这块棋获得了安定，同时由于左下白棋后势的存在，这一带白棋的潜力也在增加，局面再度被拉近。李世石在劣势下，在这一带顽强的爆发，可以自己赢得了胜机。而朴正祥似乎也意识到了问题所在。下一手棋，黑棋突然发力，再次靠，想要分段白棋作战。白棋扳反击，黑棋此时最为稳妥的下法是在上方扳。白棋现在如果断吃，黑棋长出即可。接下来白棋再打，黑棋断打，白棋提掉。黑棋再次立下，这样一来，这一代白棋获得安定，但黑棋目数上也有收获。下一手白棋在左下爬完之后打吃定型，接下来回到中央飞，防止这一代黑棋扳等等搜刮白棋气紧的手段。这样黑棋从下方围，如此黑棋还是保持着些许的优势。但实战当中，朴正祥之前软弱。现在却突然变调强硬，下一手棋黑棋竟然直接断了上去，但这种乱战正是李世石最擅长也最期待的一个局面。下一手，白棋再次打吃，黑棋再从上方反打，白棋此时最简单的下法是再次提吃，黑棋再打，但局后复盘，李世石担心的是接下来白棋粘住自然不肯，而再次打吃的时候，黑棋顺势一粘，这一带。上方白棋并没有完全安定，中央黑棋的扳是先手，白棋要担心这块棋的死活问题，而下方还有被切断的风险，所以实战当中，白棋选择了直接粘住，威胁脚上黑棋弱点，黑棋也没有退路，只有挡住，白棋接下来明知山有虎，偏向虎山行，直接冲了进去，黑棋打吃，白棋也没有提，而是再次长出。威胁黑棋断点，此时黑棋面临着考验。现在黑棋最为解明的方案是直接在外围虎，脚步虽然有断，但由于白棋的大龙尚未活境，暂时也不敢在脚步出手。朴正祥或许是担心李世石的僵尸流，在快棋当中没有敢做出这样的决定，最终他还是选择了在下方行棋，但是在脚上补棋之前。朴正祥却鬼使神差的再次打吃了一手，这是朴正祥局后最为后悔的一步棋，同时也是本局的败招。黑棋此时如果要补棋，应该在脚步直接补，但朴正祥担心以后这一带被白棋一手棋提干净，所以多长一颗子再弃，几乎是职业棋手的本能。但是这手棋一打，胜率已经彻底的回到了五五开，此时黑棋盘面仅领先七目左右。打吃，白棋立下。接下来，朴正祥再回到脚步不断。当白棋李世石断的时候，黑棋突然意识到这一带出错了。原本黑棋可以再次打吃，白棋提，然后黑棋强行长出。那么，如果不做这个打和长的交换，这个结果黑棋也是可以接受的。因为白棋如果再次逃出，黑棋扳先手，整体的白棋依然非常危险。但现在。黑棋在下方随手一打，跟白棋的力交换，局部黑棋已经大亏。从心情上，黑棋也无法再接受这个转换的结果。但 AI 认为，黑棋此时还是应该冷静下来。这样的下法，黑棋还有 40% 左右的胜率。但实战当中，朴正祥却选择了直接再次长出，而这手棋一走，胜率暴跌至了 14.2%。双方已经是盘面目数相当的形式，下一手，白棋继续强硬压出，黑棋接下来再长的时候，白棋在下方接，李世石招法依旧强硬，要求上下都处理好，黑棋接下来拐头，白棋再次搬出，黑棋再搬，白棋下一手在脚步断了一手，李世石并没有打算就简单的放过黑棋，黑棋打吃。白棋在断打，黑棋接下来逃出的时候，白棋强硬打吃。李世石意图在这一带争到先手，他并没有将自身这块棋当做是孤棋看待
，而是要对黑旗即可子发动强攻。但朴正祥接下来又出了一个错误。此时，黑旗选择了在右边提翅，但实际上，黑旗这个时候应该在上方先提这颗子。那么，这两个到底有什么区别呢？我们来看一下。当黑棋提示在此处的时候，如果白棋还是像实战一样再次强行切断黑棋作战的话，那么黑棋可以打吃，白棋粘住，黑棋提吃，白棋提吃几颗子，虽然获得安定，但黑棋在中腹一带提花也变得极厚。接下来还有在此跳加封锁白棋，要求白棋收气吃上方黑棋的手段，这个结果，黑棋在左边和中腹一带潜力增加。下方白棋的外势受到了限制，这样黑棋还是可以一战。那么，如果白棋不去断，而是选择在此大吃的话，黑棋此时就不是提吃，而是在此粘住了。这样这个地方少了一个劫，对于白棋这块棋的威胁要更大，白棋也就不敢再去断。那么实战当中，朴正祥选择了先从右边提，结果被李世石机敏的一打吃。黑棋再提的时候，白棋直接断了上去。此时，黑棋打吃先手，粘住。朴正祥做出了一个玉碎的决定。此时冷静下来的话，黑棋还是应该在此打吃，先将这块棋逃出去。白棋长出，黑棋再贴，白棋扳住。接下来黑棋打完之后再打。白棋长的时候，黑棋粘就成为了先手，可以争吃掉三颗白子。而白棋再补棋。黑棋挡先手，接下来再靠下，这样将形成乱战的一个格局。AI 认为黑棋胜率还有接近 40% 这一带异常的复杂，可以一战。但朴正祥似乎对于这个地方的结争没有信心。白棋这个先手提劫，对黑棋的打击太大了。朴正祥想必也对之前的提后悔不已。在这种复杂的心情之下，加上读秒声的催促，最终。朴正祥选择了一条不归路，下一手棋，黑棋在上方扳打将，再打，连续打将之后，接下来开始强行活征白棋的这颗子，但李世石的计算更为清楚，白棋逃出，黑棋再打，白棋继续逃，黑棋在此连续叫吃一圈之后，下一手棋利用断的先手，在下方吃住了这颗白子，如果黑棋这块棋能够全部活棋。那黑棋自然是成功的，但李世石仅用一步棋就击溃了黑棋。下一手，白棋再次立下，局面戛然而止。此时黑棋的胜率仅有 0.5% 盘面白棋领先八目。那么这一带到底是一个什么结果呢？黑棋接下来如果硬住，继续吃住两颗白子的话，白棋只需要粘住即可。黑棋此时已经无法再救出这几颗子，如果强行粘。白棋可以断完之后滚包，局部是接不归，这样黑棋全部阵亡，当然是崩溃。而在白棋粘住的时候，黑棋如果回头跳在此处，想要做活下方的话，白棋断吃成为先手。而当黑棋再去打吃的时候，白棋可以打。现在我们看到，你粘白棋粘，黑棋被杀，提吃的话，局部是倒扑，黑棋依然没有活境，还需要再补一手，这样。白棋在这一带的战斗当中，先手吃住了四颗子的棋精，大获成功。这一带黑棋的活征是大损的，所以看到这个图，局面已经无法挽回。朴正祥选择了认输。本局在开局阶段，朴正祥抓住了李世石想要在上方强杀黑棋的这个机会，下得非常精彩。通过一连串的弃子，成功的获得了优势，甚至说是盛世。但是在优势下，朴正祥却开始患得患失，这种微妙的心情被李世石敏锐地把握住。此后，在右边一带，李世石一锤定音，可谓是职业生涯当中经典的翻盘之举。而李世石这种敢于亮剑、狭路相逢勇者胜的搏杀精神，或许是他强大的根本原因。坚信我算不清楚，对方更算不清楚。这种舍我其谁的大胜负师精神，值得我们所有的棋友学习。这盘棋就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。